welcome to another English class. And in this opportunity, we are going to study the past tense of the verb be. And we're going to study affirmative and negative sentences. Eh, bienvenidos nuevamente a una clase de inglés y vamos a, en esta oportunidad, a estudiar lo que es el pasado del verbo to be. Y vamos a realizar oraciones afirmativas y oraciones negativas. This is the definition. The past tense of be has two forms. What and were. And this is for affirmative sentences. Wasn't, weren't, these are for negative sentences. Dice la definición que el, la forma del tiempo pasado del verbo to be tiene dos formas. En la forma afirmativa vamos a utilizar was y were. Ahora bien, siempre debemos de recordar que para cada verbo va a ir de acuerdo a su sujeto. Para was voy a utilizar los sujetos siempre. I, he, and she. And, el que casi no se utiliza es it. Volvamos a decirlo. I, he, she, it. Entonces yo puedo decir, I was, he was, she was, it was. Luego, el word. Este es el otro verbo para plurales. Aquí vamos a utilizar los sujetos. You, we, and they. Entonces yo puedo decir, you were, we were, and they were. Y también, aprovechando la forma negativa, wasn't. And aware. Entonces, what? Pues ya mencioné los sujetos, como también para aware, ya, ya expliqué qué sujeto va a acompañar a ese verbo. Entonces, solo hay dos formas: what and where. Así que, don't forget, no olviden eso. Veamos eh, la estructura: the structure. It says, always a subject, the pass of B. Now, when I say pass of B, it can be afirmativo o negativo. And then a complement. Aquí la estructura puede ser, como les digo, el sujeto que ustedes escojan. El paso B ya puede ser cuando yo quiero una oración afirmativa, ya sé cuál le voy a utilizar para oración eh, afirmativa, que puede ser was o where. Y también paso B lo puedo utilizar para, eh, en forma negativa, que les he explicado a ustedes que es was o where, más un complemento. Entonces veamos unos ejemplos, eh, he puesto oraciones en donde está una afirmativa y una negativa, con diferentes sujetos. Ok, let's read the sentences. The first one, I was a student, I wasn't a student, you were from Mexico, you weren't from Mexico, he was a teacher, He wasn't a teacher. Esta forma es sencilla de aplicar. Lo único que sí tenemos que eh, recordar que esta forma es para cuando yo diga, eh, le, se le llama en inglés statements, cosas que, que, que son verdad. Ok, nos quedamos hasta acá. See you in the next class. Bye.